யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மேனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோல பத்தாம் வகுப்பு இயல் ஒன்றுல உயர்தனி செம்மொழி அப்படின்ற பாடத்தை பத்தி பார்க்கலாம் வீருடை செம்மொழி தமிழ் மொழி உலகம் வேறுன்றிய நாள் முதல் உயிர் மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது யார் சொன்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாவலரேறு பிரிஞ்சுத்துன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்ப இதை எப்படி ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேறுன்றிய நாள் முதல் உயிர் மொழி ஒரு மரத்துக்கு எப்படி வேறு பெருசா இருக்கும் அப்ப வேறுன்றிய நாள் முதல் வேறு பெருசா இருக்கும் அப்ப பெருஞ்சித்திரனார் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க பாருங்க ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களுக்கும் சிறப்பு ஏற்பு கொடுத்துருக்காங்க பாவலர் ஏறு என்று அழைக்கப்படுவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா பெருஞ்சித்திரனார் புலவர் ஏறு அப்படின்னா வரதநஞ்சிய பிள்ளை பாவலர் மணி அல்லது கவிஞர் ஏறு அப்படின்னா யாருன்னா வாணிதாசன் மொழிஞ்சா ஏறு அப்படின்னா யாரு பாத்தீங்கன்னா தேவனைய பாவனார் இப்ப தமிழ் வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பழமை வாய்ந்த இலக்கியமிக்க மொழி அது மூத்த மொழி தனித்து இயங்கக்கூடிய மொழி அப்படின்றாங்க அதனால அதை செம்மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த செம்மொழிக்கு இலக்கணம் வகுத்து கொடுத்திருக்காரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பருதிமார் கலைஞர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருந்திய பண்பும் சீர்த்த நாகரீகம் பொருந்திய தூய்மொழி தமிழ் செம்மொழியாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா மொழிஞ்சாயிரு தேவனைய பாவனார் என்ன சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா பதினாறு செவ்வியல் தன்மைகளை கொண்டது செம்மொழி அதுவே நம்மொழி அப்படின்னு இருக்காரு அப்ப அந்த பதினாறு செவ்வியல் தன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொன்மை முன்மை நுண்மை திண்மை எண்மை ஒன்மை இனிமை தனிமை இளமை வளமை தாய்மை தூய்மை மும்மை செம்மை இயன்மை வியன்மை அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு யாருன்னா தேவனைய பாவனார் அப்ப இதை எப்படி ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பதினாறு ரூபாய்க்கு மைப்பாட்டில் வாங்கினாரு பாவனார் பதினாறு பாவனார் நிலைத்த மொழி உலகத்துல ஆறாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்கு அதுலயும் இலக்கண இலக்கிய வளமுடைய மொழிகள் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரம் தான் இருக்கான் அவற்றிலையும் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பழமை வாய்ந்த வரலாற்று துன்மையுடைய மொழிகள் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சீனம் சமஸ்கிருதம் லெத்தின் ஈப்ரூ கிரேக்கா போன்ற மொழிகள் தான் என்னது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் வரலாற்று தொன்மையுடைய மொழியா கருதுறாங்க இப்ப இதுல இரண்டு மொழிகள் வழக்குல இருந்து அழிஞ்சு போயிருக்கு அது என்னென்ன மொழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெத்தினும் ஈப்ரூவும் என்ன செஞ்சிருக்கு வழக்குல இருந்து அழிந்து போயிருக்கு ஆனா இன்னைக்கும் நிலைச்சு நிக்கிற மொழி என்னன்னா நம் தமிழ் மொழி தான் ஒரு மொழி நிலைத்து நிற்பதற்கு அதன் பழமையும் வளமையும் மட்டும் போதாது அது பேச்சு மொழியாக இருக்கணும் எழுத்து மொழியா இருக்கணும் ஆட்சி மொழியா நீதிமன்ற மொழியாக இருக்கணும் பயிற்றுவிக்க கூடிய மொழியாவும் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இப்ப இங்க பாருங்க இலக்கிய வளம் இலக்கிய அரண் மிகுந்த சொல் வளம் வரலாற்று பின்னணி தனித்து இயங்கும் மாண்பு காலத்திற்கேற்ற புதுமை போன்ற எல்லா சிறப்புகளையும் பற்றி இருக்கணும் அது எல்லா சிறப்புகளும் எந்த மொழிக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க நம்ம தமிழ் மொழிக்கு இருக்கு இது எல்லாமே நமக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இப்ப செம்மொழி தகுதி கோட்பாடுகள் மொத்தம் பதினொன்னு இருக்கு அதை சொன்னவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனவை முஸ்தப்பா அவர் ஒரு அறிவியல் தமிழறிஞர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அந்த பதினோரு தகுதி கோட்பாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொன்மை பிற மொழி தாக்கமின்மை தாய்மை தனித்தன்மை இலக்கிய வளம் இலக்கண சிறப்பு பொதுமை பண்பு நடுவு நிலைமை பண்பாடு கலை பட்டறிவு வெளிப்பாடு உயர் சிந்தனை கலை இலக்கிய தனித்தன்மை வெளிப்பாடு மொழி கோட்பாடு இந்த பதினோரு தகுதி கோட்பாடுகள் எல்லாம் என்னது தமிழ் மொழிக்கு இருக்கு அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் தமிழறிஞர் மனவை முஸ்தபா சொல்லியிருக்காரு இவர் ஒரு மொழியியல் வல்லுநர் அப்படின்ற நான் வச்சுக்கோங்க இந்த படத்தை பாருங்க இந்த படத்துல இதுதான் குமரிக்கண்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க முதற்சங்கமும் இடைச்சங்கமும் நடைபெற்ற இடம் மனிதன் தோன்றிய இடம் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க இது என்ன செஞ்சிருக்கு கடல் கோளால் சூழப்பட்டு என்ன செஞ்சிருக்கு அழிந்து போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கடல் கோள் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுனாமி அப்ப இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெமுரியா காண்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப பாருங்க தமிழோட தொன்மையை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க முதல் மாந்தன் தோன்றிய இடம் குமரிக்கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த இடத்துல தான் இருந்தது குமரிக்கண்டம் முத முதல்ல மனுஷன் தோன்றிய இடமே அந்த குமரிக்கண்டம் தான் அவன் என்ன மொழி பேசியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் தமிழ் மொழி தான் பேசியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முதல் சங்கமும் இடைச்சங்கமும் எங்கே நடந்துச்சு அந்த குமரிக்கண்டத்தில் தான் நடந்துச்சு அப்போ முதல் சங்கம் எங்கே தென் மதுரை இடைச்சங்கம் கபடாபுரம் மூன்றாம் தமிழ் சங்கம் அது இன்றைய மதுரையில் நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இதை சிறப்பு உணர்ந்தனால தான் என்ன செஞ்சிருக்காரு கம்பர் என்று மூல தென்தமிழ் அப்படின்னு சொல
பிற மொழி சொற்களை நீக்கினாலும் இனிதில் இயங்க வல்லது அப்படின்னு அப்ப மிகுதியான வேர் சொற்களை கொண்ட மொழி என்னது நம் தமிழ் மொழி தான் இப்ப தமிழ் எந்தெந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய் மொழியாக திகழுது அப்படின்னு என்னென்ன மொழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திராவிட மொழிகளான கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் துளுவம் போன்ற மொழிகளுக்கெல்லாம் என்னது தாய்மொழியே என்னது நம் தமிழ் மொழி தான் இப்ப இதான் கால்வன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பிராகுய் போன்ற முதலான வடபுல மொழிகளுக்கும் தாய்மொழியாக தமிழ் விளங்குறது அப்படின்னு இருக்காரு இப்ப இந்த தமிழ் மொழியில மொத்தம் எவ்வளவு வேர் சொற்கள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறு வேர் சொற்களும் நூத்தி எண்பது மொழிகளுக்கு உறவு பெயர்களையும் கொண்டிருக்கு அதனால உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறு மொழிகளுக்கு வேர் சொற்கள் நூத்தி எண்பது மொழிகளுக்கு உறவு பெயர்கள் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பாருங்க தனித்தன்மை தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இயல் இசை நாடகம்னு மூணு பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க தமிழர் தன்னோட வாழ்வியல அகம் புறம் நினைச்சிருக்காங்க ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க இப்ப உலகில் பேசப்படும் மொழிகள்ல தமிழோட பழமையோ அதன் பெருமையோ வேற எந்த மொழி என்ன செய்ய முடியாது நெருங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தமிழ் மொழி ஒரு இரவா இலக்கிய இலக்கண வளங்களை கொண்டு தனித்து இயங்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உலகில் பேசப்படும் மொழிகளில் தமிழோட பழமையோ அதன் பெருமையோ வேற எந்த மொழி என்ன செய்ய முடியாது நெருங்க முடியாது அதனால தமிழ் மொழி ஒரு இரவா இலக்கிய இலக்கண வளங்களை கொண்டு தனித்து இயங்கும் மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட சிறப்பு உணர்ந்தனாலதான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாந்தர் இனத்திற்கே வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை வகுத்தளித்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எது எந்த நூல் சொல்லியிருக்கு பாத்தீங்க திருக்குறள் மாந்தர் இனத்திற்கே வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை வகுத்தளித்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க உலக இலக்கியங்கள் முதன்மை பெற்றுள்ளது என்னதுன்னா சங்க இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சங்க இலக்கியத்துல மொத்தம் எத்தனை அடிகள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி அடிகள் இருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க அப்ப இந்த சங்க இலக்கியங்கள் இருக்கு விரிவாக உருவாக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் உலகில் வேறு எம்மொழியிலும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் சொன்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செக் நாட்டு மொழியியல் பேரறிஞர் கவில் சுமலபில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சங்க இலக்கியங்கள் அளவிற்கு விரிவாக உருவாக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் உலகத்துல வேற எங்கேயுமே இல்ல பாத்துங்க கமில் சுபலவில் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மொழியியல் பேரறிஞர் இவர் எந்த நாடுனா செக் நாடு இதுக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழே மிகவும் பண்பட்ட மொழி என்றும் அது தனக்கே உரிய இலக்கிய செல்வங்களை பெற்றிருக்கும் மொழி என்றும் பாராட்டியிருக்காரு அவர் யாரும் பாத்தீங்கன்னா மொழியியல் நூல் அறிஞரான மார்க்ஸ் முல்லர் அப்ப கவல் சூழவில் அப்படின்றவர் ஒரு மொழியியல் பேரறிஞர் மார்க்ஸ் முல்லர் அப்படின்றது ஒரு மொழி நூல் அறிஞர் இப்ப சங்க இலக்கியங்களை வந்து மக்கள் இலக்கியம் சொல்றோம் ஏன் அப்படி சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா தொன்னை கருத்துக்கள் அடிப்படையில் என்னது எழுதாம மக்களோட வாழ்வி நெறிமுறைகளை வகுத்து எழுதியிருப்பாங்க அதனால சங்க இலக்கியங்களை மக்கள் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப தமிழ் மொழியோட இலக்கண அமைப்பு என்னது தனி சிறப்பை பெற்றிருக்கு நுண்ணிய அறிவை என்ன செஞ்சிருக்கு பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழ் இலக்கணம் படிக்க படிக்க விருப்பத்தை உண்டாக்குவது அப்படின்னு யார் சொல்லிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா கெல்லட் அப்படின்றவர் சொல்லிருக்காரு பாருங்க தமிழ் இலக்கணம் படிக்க படிக்க அப்படின்னா கபடி கபடி அப்படின்னு வருதா கபடி கபடினா கெல்லட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க நமக்கு கிடைத்த இலக்கண நூல்களே மிகவும் பழமையான நூல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிக பழமையான நூல்னா தொல்காப்பி என்ன சொல்லுவோம் அதுல எடுத்து சொல் பொருள் ஆகிய மூணுக்கு என்ன சொல்லிருக்கு இலக்கணம் வகுத்து கூறியிருக்கு இப்ப தொல்காப்பியத்துக்கு ஒரு ஆசிரியர் இருக்காரு அவர் யாரும் பாத்தீங்கன்னா அகத்தியர் அதுல வந்து எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி ஆகிய அஞ்சுக்குமே என்ன சொல்லிருக்காங்க இலக்கணம் வகுத்து கூறியிருக்காரு அந்த அந்த நூலுக்கு பேருதான் அகத்தியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அறிவியல் முறையில் இந்த மாதிரி ஒரு நூல் இலக்கண நூல் அமையணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியாவது தமிழ் மொழி தோண்டிருந்து செம்மை பெற்றிருக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்னு யார் சொல்லிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுங்க திருமூலர் திருமந்திர சொல்லியிருக்காரு தீதும் நன்றும் விளைவது அவரவர் செயலால் அப்படின்னு செம்புல பயல் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தான் கலந்தால் அப்படின்றது குறுந்தோயில செம்புல பயனார் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க மாந்தர் இனத்திற்கே வாழ்வியல் நெறிகளை வகுத்தளித்தது எந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள் தான் மொழியியல் பேராசிரியர் யாரு அப்படின்னா கமில் சுவலபில் மொழியியல் நூலாசிரியர் யாருனா மார்க்ஸ் முல்லர் பாத்துக்கோங்க சங்க இலக்கியங்கள் உலகத்தார் அனைவரும் ஏற்கும் பொது கருத்துக்களை உடையவை அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஏன் அப்படி சொல்லிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியங்கள் இனம் மொழி மதம் இது எல்லாத்தையும் கடந்து இயற்கையோடு இயந்தவை அதனால அது உலக மக்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொது கருத்துக்களை உடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பண்பாடு கலை பட்டறிவு வெளிப்பாடு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்க படைப்புகள் வெறும் கற்பனை படைப்புகள் அல்ல அவை மனித பட்டறிவின் முழு வெளிப்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா பகத்துண்டு பள்ளையூர் ஓம்புதல் அப்படின்னு எந்த நூலில் சொல்லிருக்காங்கன்னு
உறவினர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் கூட என்ன செஞ்சிருக்காரு ஐநா சபையில யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு இந்த பாடல் என்ன செஞ்சிருக்காரு பாடியிருக்காரு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் எந்த நூல சொல்லிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள் சொல்லியிருக்காங்க மக்கட் பண்பில்லாதவர் மரம் போல்வர் அப்படின்னு நினைச்சு இருக்கு திருக்குறள்ல பழிச்சிருக்காங்க அப்ப தமிழ் சான்று ஒரு மொழிய வந்து இயல் இசை நாடகம் மூணு பிரிவா பிடிச்சிருக்காங்க எளிய குடிமகனையும் குடிமகளையும் காப்பிய தலைவனாக்கி காப்பியம் படைச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் அந்த காப்பியத்தை எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் இருக்கு இத குடிமக்கள் காப்பியம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும் உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்த ஒரு ஏத்துவர் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் என்பதாகும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க இதுல அறநேரிகளை சொல்லியிருப்பாங்க சங்க கால தமிழர்களின் கலை இலக்கிய தனித்தன்மைக்கு சான்றுகளாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியர் குரும் எழுத்து பிறப்பு முறைகள் மொழி நூலாரையே வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது அப்ப தொல்காப்பியர் குறிப்பிடக்கூடிய எழுத்து பிறப்பு முறைகள் எப்படி இருக்குன்னா மொழி நூலார் இருப்பாங்கல்ல அவங்களே என்ன செய்யறான் வியப்பில் ஆழ்த்துது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இதை இதைதான் என்ன சொல்லியிருக்காரு முனைவர் எமினோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்றைய மொழியியல் வல்லுநர்கள் பேணி பின்பற்றத்தக்க வழிமுறைகளை தொல்காப்பியம் கூறுகிறது அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு முனைவர் எமினோ பாத்துங்க முக்கியமானது மொழிக்கு முப்பத்தி மூணு ஒளிகள் போதும் ஆனா தமிழ் மொழியில பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு ஒளிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் மொழி கால புதுமையை பெறத்தக்க வல்லது அது கணினி பயன்பாட்டிற்கும் ஏற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செம்மொழிக்கான பதினோரு கோட்பாடுகள் முற்றிலும் பொருந்துமாறு அமைந்த ஒரே மொழி தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப பதினோரு தகுதி கோட்பாடுகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத மனைவி முஸ்தபா சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம் அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்ப தமிழ செம்மொழியை அறிவிக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒண்ணுல தொடங்கிய முயற்சி இறுதியா ரெண்டாயிரத்தி நாலு அக்டோபர்ல நடுவன் அரசு தமிழை செம்மொழியாக அறிவிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோடிட்ட இடங்கள் பாருங்க தமிழர் மனித வாழ்வை டேஸ் டேஸ் என்ன பிரித்தனர் அப்படின்னா அகம்புறம்னு பிரிச்சிருக்காங்க இரண்டா பிரிச்சிருக்காங்க குமரிக்கண்டத்தில் தோன்றிய முதல் மாந்தன் பேசிய மொழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டு அக்டோபர் பனிரெண்டுல தமிழ் செம்மொழியாக என்ன சொல்லிருக்காங்க நடுவன் அரசு அறிவித்திருக்கு தமிழ் மிகவும் பண்பட்ட மொழின்னு சொன்னவர் யாருன்னா மொழியியல் அறிஞர் மார்க்ஸ் முல்லர் பதினாறு செவ்வியல் தன்மைகளை கொண்டது செம்மொழி அதுதான் நம் மொழி சொல்லி யார் சொன்னார் பாவனார் சொன்னாரு அதனாலதான் பதினாறு ரூபாய்க்கு மைப்பாட்டில் வாங்கினாரு பாவனார் இன்றைய மதுரையில் டேஸ் தமிழ் சங்கம் இருந்தது இன்றைய மதுரையில மூன்றாம் தமிழ் சங்கம் இருந்தது முதல் தமிழ் சங்கம் தென்மதுரை இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் கபடாபுரம் மூன்றாம் தமிழ் சங்கம் இன்றைய மதுரை செம்மொழி காலக்கோடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க செம்மொழி அடைவதற்கு கடந்து வந்த பாதையில தான் செம்மொழி காலக்கோடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒண்ணுல மதுரை தமிழ் சங்க இதழான செந்தமிழ் இதழ் என்ன செஞ்சிருக்காரு பரிதிமார் கலைஞர் உயர்தனி செம்மொழி என்ன செஞ்சிருக்காரு மாமல ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டிருக்காரு இப்ப செம்மொழிக்கு அடித்தளம் இட்டவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரிதிமார் கலைஞர் எந்த நூல் அப்படின்னா செந்தமிழ் அப்படின்ற இதழ்ல எந்த இதழ்னா மதுரை தமிழ் சங்க இதழ் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல மேலை சிவபுரி சன்மார்க சபை தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்கிறதுக்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றி அதை இந்திய அரசுக்கும் இந்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் அனுப்பி வச்சிருக்கு அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல சைவ சித்தாந்த மாநாட்டுல தமிழ செம்மொழியாக அறிவிக்கணும் தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கரந்தி தமிழ் சங்கம் தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்கணும்னு தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கு இதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல தான் உயர்தனி செம்மொழி எனும் ஆங்கில நூல் தேவனைய பவனரால் இயற்றப்பட்டது அல்லது எழுதி வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா உயர்தனி செம்மொழி அப்படின்றது ஆங்கில நூல செம்மொழிக்காக வெளியிட்டவர் யாரும் பாத்தீங்கன்னா தேவனைய பாவனார் அதுக்கடுத்து இதோட இறுதி முயற்சியா தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல அக்டோபர் பன்னிரெண்டுல நடுவன் அரசு தமிழ செம்மொழியாக அறிவிச்சது இது எப்படி ஈஸியா நான் வச்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒண்ணுல செம்மொழிக்கு அடித்தளம் இட்டவர் யாருன்னா பரிமார் கலைஞர் கடைசியா ரெண்டாயிரத்தி நாலு அக்டோபர் பண்ணல நடுவன் அரசு செம்மொழியாக நினைச்சிருக்கு அறிவிச்சிருக்கு அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல உயர்தனி கட்டுரை வந்து ஆங்கிலத்தை வெளியிட்டவர் தான் தேவனைய பவனா ரொம்ப முக்கியமானதை பாத்துக்கங்க இப்ப இதை கா சா மே அப்படின்னு இடையில இருக்க அந்த மூணையும் கானா கரந்தி தமிழ் சங்கம் சானா சைன் ஆச்சுங்க சைவ சித்தாந்த மாநாடு மேனா மேலை சிவல்புரி சன்மார்க்க சபை அப்படின்னு வச்சுங்க இப்ப கா சா மே அப்படின்னா பத்தொன்பது பதினெட்டு பதினெட்டு அப்படின்னு இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதையும் இது மூணையும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம எளிதா படிச்சுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்